川普总统啊，跟他原来的首席战略师班农之间呢、啊，呃，产生了纠纷，并且呢，直接呢，就应该说叫反目了。呃，我记得川普在推特上说，班农啊已经失去理智了。您怎么看待他们两人之间这么一种矛盾的激化？呃，班农这个人呢，应该算是一个比较能的人啊、呃，他自己办了一个媒体，而且这个媒体办的还比较成功。啊、呃，但是班农又是一个比较有争议的人，很多人认为他有这个白人至上主义的嫌疑、种族主义的嫌疑。啊、呃，另外呢，他自认为自己是一个民粹主义者，很少有人现在会自称是民粹主义。他却坚定地说自己是民粹主义，民粹主义呢，其实就是引领大众去做那些比较极端的事情。在很多国家，民粹主义都不是一个积极的词汇。但是呢，班农他却啊、呃、不必嫌疑的要当民粹主义的这样一个发声筒。同时，我们也看到班农呢，他过去有很多阴狠的手段啊、呃。他在当创普的这个竞选团队的负责人，就是最后的三个月里边，他起了非常大的推动作用。应该说。帮助特朗普竞选总统，他立了汗马功劳，特朗普对他也是非常感谢的，也是让任命他为自己的首席战略顾问。那么这个职位是相当重要啊。那么他在这个战略顾问这个角色上，应该说他是有一些自己的思考，他的思路跟特朗普并不完全相同。然后加上呢，他个人一个独断的作风，我说的是班农啊，他个人独来独往的这种独断作风，在白宫那个氛围里边很不适宜。因为他呢，大家知道美国的官僚体制，美国的这种行政架构，要求在白宫里边是要有一定规矩的。而班农呢，经常去呃违背破坏这样的一些规矩，而且班农经常要求参加一些本来不应该由他出席的会议，他要求出席。呃，所以这样的情况呢，会使得就是传统上的美国的政治以及美国的行政架构里边的一些规则，因为他个人而不得不发生一些啊、呃、这个通融啊改变啊。造成了人家强烈的不满，所以呢，这个班农呢，这个他是会引发很多危机的。就算是他不辞职，他在白宫留在那继续的去做一些事情的话，也会引发跟很多方面的一些矛盾。那么现在也看出他个人的一些这个行为，比如说他跟这个他辞职之后呢，他现在并不是说做一个有职业道德的人，或者讲有一定忠诚度的人，他至少应该尊重自己过去的行为。他不应该跟创普翻脸，但是他现在呢写的那个出版的那本书啊，现在这本书呢，这个叫《怒火与愤怒》，是吧？那《怒火与愤怒》表达什么呢？表达他对政府的不满，还表达对创普的不满。它里面揭露了很多有关创普家族私人的一些事情，表达了一些不满啊。除了讲他有通俄嫌疑之外，还讲到了他女儿这个说的伊万卡有问鼎总统的这样一个野心，还有他的女婿库什呢。如何如何的没有能力又又想干预，讲了很多的东西，这些东西当然对特朗普来说是非常不利的。而且作为一个战略首席战略顾问，他知道很多的机密。如果在这么早的时间里边就公开这些机密，这个对国家安全、对总统、对美国的利益来讲都是有损害的。他这种做法本身就不符合美国国家利益。为什么呢？虽然美国是言论自由的国家，但是呢，还是有一定的这种信息安全的基本的要求。你是曾经是总统核心团队的成员，你怎么可以在总统第一个任期还没有满的时候，就这么早的在外界公开这些内幕的这些行动？这种做法呢，我想在全世界各个国家都是不容许的。你可以在三十年之后来出版回忆录，来发表这些东西是没有问题。包括在总统任期结束之后，他退出政坛的时候，你说这些东西都没问题。而你现在这种做法，显然是对总统呢进行了一种这种呃政治上的挑战。这有没有其他的利益诉求，不得而知。也许他这种做法是不是得到了其他利益呃党派团体的呃或者讲利益群体的支持和帮助呢？另外呢，班农个人呃有些行为也不太检点，比如说他跟这个非常大的一个强奸犯啊、呃、这个诈骗犯嫌疑犯郭文贵混在一起，混得那么热乎，到底是为了什么？大家知道，郭文贵动不动就会在一些前政客身上花大量的钱去买通这些人，像前英国前首相布莱尔，啊，这个郭文贵就是花了很多的钱进行贿赂，啊，不仅贿赂这个物质上的贿赂，而且还有这种色情上的贿赂。据说在那个私人飞机上，专门给布莱尔安排了女性的乘务员要陪他，这个东西都是非常的露骨。所以呢，他现在对班农这样做，到底有没有花一些钱来贿赂他？
大不到有有没有采取一些其他的方式来贿赂他，我们现在还不是很清楚。但是显然这种做法是不适宜的。如果他为这个这样一个强奸犯、诈骗犯，或者是被指控二十多项罪行的逃犯来进行背书，甚至给人一种错觉和误导，以为。这个郭文贵的行为得到了美国总统或者美国白宫团队啊、呃、这样的一个种有力的支持，那这种误导呢，显然是他要负一定的法律责任的。